குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் ரியல் நம்பர் சிஸ்டத்தில் இன்டர்வல்ஸ் எப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அதனுடைய டெஃபினேஷன்ஸ் இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதை தொடர்ந்து செட் தியரி அதாவது ஃபைனைட் அண்ட் இன்ஃபைனைட் செட்டு கவுண்டபுள் அண்ட் அன்கவுண்டபுள் செட்ஸு அதனுடைய அப்ளிகேஷன்ஸாக தியரம்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் வாங்க கிளாஸ்க்கு போகலாம் கிளாஸ்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம இன்டர்வல்ஸ் டெஃபினிஷன் பார்க்கலாம் ஓப்பன் இன்டர்வல் இஃப் ஏ லெஸ் தேன் பி தென் த செட் ஆஃப் ஆல் ரியல் நம்பர்ஸ் எக்ஸ் சச் தட் ஏ லெஸ் தேன் எக்ஸ் லெஸ் தேன் பி இஸ் கால்ட் அண்ட் ஓப்பன் இன்டர்வல் அண்ட் இஸ் டினோட்டட் பை ஓப்பன் இன்டர்வல் ஏகமா பி தட் இஸ் ஓப்பன் இன்டர்வல் ஏகமா பி இஸ் ஈக்குவல் டு செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் சச் தட் ஏ லெஸ் தேன் எக்ஸ் லெஸ் தேன் பி அதாவது இதில் என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா ஏ பின்னு டூ ரியல் நம்பர்ஸ் நம்ம ரியல் நம்பர் சிஸ்டத்தில் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஏக்கும் பிக்கும் இன் பிட்வீன் எலமெண்ட்ஸ் இடையில் உள்ள இந்த எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த செட்டில் இருக்கும் அந்த செட்டை நம்ம ஓப்பன் இன்டர்வல் ஏக்கமா பி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த இடம் அந்த செட்டுக்குள்ளே ஏயும் பியும் ஒரு எலமெண்ட்டாக இருக்காது அதனால தான் நான் இப்படி ஓவல் ஷேப்பில் நான் நோட் பண்ணியிருக்கேன் ஏ பிக்கு இடையில உள்ள எலமெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் இந்த செட்டில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அதை நம்ம ஓப்பன் இன்டர்வல் ஏக்கமா அபி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு க்ளோஸ்டு இன்டர்வல் இஃப் இஃப் டு த ஓப்பன் இன்டர்வல் ஏக்கமா பி வி ஆட் த ரியல் நம்பர்ஸ் ஏ அண்ட் பி நம்ம இப்போ ஓப்பன் இன்டர்வல் ஏக்கமா பி பார்த்தோம் அதில் அந்த டெஃபினேஷனில் ஏயும் பியும் அந்த செட்டுக்குள்ளே இல்லை அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இப்போ நம்ம ஏயும் பியும் அந்த செட்டில் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதை நம்ம க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஏக்கமா அப்படின்னு இப்படி டினோட் பண்ணுவோம் தட் இஸ் க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஏக்கமா பி இஸ் ஈக்குவல் டு செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் சச் தட் ஏ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு பி அதாவது இன் பிட்வீன் எலமெண்ட்ஸ் கூட ஏயும் பியும் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுதான் நம்ம க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஏக்கமா பி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஹாஃப் ஓப்பன் ஆர் ஹாஃப் க்ளோஸ் இன்டர்வல் த செட்ஸ் செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் சச் தட் ஏ லெஸ் தன் எக்ஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு பி இதை நம்ம ரியல் நம்பர் சிஸ்டத்தில் எப்படி நோட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு ரியல் நம்பர் சிஸ்டம் இருக்குது இதில் ஏன்ற ஒரு எலமெண்ட்டு பின்னு ஒரு எலமெண்ட் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஏ லெஸ் தேன் எக்ஸ் லெஸ் தேன் பி அதாவது ஏன்ற அந்த பாயிண்ட்டை நம்ம கன்சிடர் பண்ணல இங்கே ஏ விட பெரிய எலமெண்ட்டு அண்ட் பிக்கு பி வரைக்கும் உள்ள எலமெண்ட்ஸ் இந்த செட் ஆஃப் ஆல் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் இந்த செட்டுக்குள்ளே உள்ள எலமெண்ட்ஸ்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த செட்டை நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா ஹாஃப் ஓப்பன் ஹாஃப் ஓப்பன் இன்டர்வல் நெக்ஸ்ட்டு செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் சச் தட் ஏ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் தேன் பி இதை வந்து நம்ம ரியல் நம்பர் சிஸ்டத்தில் எப்படி மென்ஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஏ பி ஏன்ற இந்த எலமெண்ட்டை இன்க்ளூட் பண்ணுவோம் பியை நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணுவோம் அப்போ இந்த எலமெண்ட்ஸ் இன் பிட்வீன் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் இதில் ஏன்ற இந்த எலமெண்ட்டும் ஒரு எலமெண்ட்டாக அந்த செட்டில் இருக்கும் அந்த செட்டை நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா ஹாஃப் க்ளோஸ்டு இன்டர்வல் அப்படின்னு சொல்லலாம் தே ஆர் டினோட்டட் பை ஹாஃப் ஓப்பன் ஏக்கமா பி அண்ட் ஹாஃப் க்ளோஸ்ட் ஏக்கமா பி ரெஸ்பெக்டிவ்லி நெக்ஸ்ட் அடுத்த டெஃபினேஷன் பார்க்கலாம் ரேஸ் த செட்ஸ் செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் எக்ஸ் லெஸ் தன் ஏ அண்ட் செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் எக்ஸ் கிரேட்டர் தன் ஏ தேர்ட் ஒன் இஸ் செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் சச் தர் எக்ஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் சச் தர் எக்ஸ் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ இப்போ இந்த ஃபோர் இன்டர்வல்ஸையும் நம்ம ரியல் நம்பர் சிஸ்டத்தில் எப்படி மென்ஷன் பண்ணலான்னு நான் சொல்கிறேன் கவனிங்க ரியல் நம்பர் சிஸ்டத்தில் ஏன்னு ஒரு எலமெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஏ விட சின்னதாக உள்ள எல்லா ரியல் நம்பர்ஸும் ஏக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இப்போ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஏ விட சின்னதாக அப்போ இந்த இன்டர்வல் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் எடுத்துக்கிறோம் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு செட்டு அண்ட் செகண்ட் செட் என்ன நம்ம எடுக்கிறோன்னா செட் ஆஃப் ஆல் ஏ சரி செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸு சச் தட் எக்ஸு கிரேட்டர் தென் ஏ ஏ விட பெரிய எலமெண்ட் அப்போது இங்கே இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் உங்களுக்கு எக்ஸ்டன் ஆகும் இந்த எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் செகண்ட் செட்டு அண்ட் தேர்ட் இன்டர்வல் எதை மென்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் இன்க்ளூடிங் ஏ ஏவையும் நம்ம சேர்த்து எடுத்துப்போம் எக்ஸு லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ அப்போது இந்த எலமெண்ட் இன் பிட்வீன்
தென் அடுத்த டூ ரேஸ் அடுத்த டூ செட்ஸ் எடுத்துக்கணும் லாஸ்ட் டூ செட்ஸ் ஆர் செட் டு பி க்ளோஸ்டு ரேஸ் இந்த டூ செட்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதுக்கான ஃபிகர் வந்து ஃபஸ்ட் அண்டு ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் இதை வந்து க்ளோஸ்டு ரேஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இது வரைக்கும் நம்ம இன்டர்வல் டெஃபினேஷன்ஸ் அண்ட் ரே ரேஸ்னுடைய டெஃபினேஷன் எல்லாம் பார்த்தோம் இப்போ செட் ஆஃப் ஆல் ரியல் நம்பர்ஸ் அதாவது ரியல் நம்பர் சிஸ்டம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதை டூ ரேஸினுடைய யூனியவனாக நம்ம எழுத முடியும் அதாவது செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் சச் தட் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ யூனியன் செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் சச் தட் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இதை இன்டர்வலாக நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணலாம் அப்படின்னா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி கமா ஜீரோ இங்கே ஜீரோவை நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணுறதுனால இங்கே க்ளோஸ் இன்டர்வல் யூனியன் ஜீரோ கமா இன்ஃபினிட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி கமா இன்ஃபினிட்டி அப்போ செட் ஆஃப் ஆல் ரியல் நம்பர்ஸ் சிஸ்டத்தை நம்ம இப்படி டினோட் பண்ணலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம கவுண்டபுள் அண்ட் அன்கவுண்டபுள் செட்ஸ் இந்த கான்செப்டை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு ச நமக்கு சம் பேசிக் டெஃபினேஷன்ஸ் தேவைப்படுது அதனால் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பேசிக் டெஃபினேஷன் டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற டெஃபினேஷன் வந்து ஃபைனைட் செட் அதாவது எஸ் செட் எஸ் இஸ் செட் டு பி ஃபைனைட் இஃப் ஐதர் இட் இஸ் எம்டி ஆர் ஃபார் சம் நேச்சுரல் நம்பர் என் தேர் எக்ஸிஸ்ட் ஒன் டு ஒன் மார்க்கிங் ஃப்ரம் த செட் ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ அண்ட் ஸோ ஒன் என் டு த செட் எஸ் அதாவது நம்ம எடுத்துக்கிற செட் வந்து எஸ் செட் எஸ் இது எம்டிஆர் இருந்தால் அது ஃபைனைட் செட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்படி இல்லைன்னா அந்த செட்டில் உள்ள எலமெண்ட்டுக்கும் செட் ஆஃப் ஆல் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் நேச்சுரல் நம்பர்ஸில் ஒரு ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் எடுத்து அதுக்கும் அந்த கிவன் செட் எஸ்க்கு ஒரு ஒன் டு ஒன் கரஸ்பாண்டன்ஸ் நம்மளால் டிஃபைன் பண்ண முடியுதுன்னா அந்த செட்டு ஃபைனைட் செட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம செட் ஆஃப் ஆல் ஈவன் நம்பர்ஸ் லெஸ் தேன் டென் அப்படின்னு நம்ம எஸ்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் இப்போ எஸ்ஸில் உள்ள எலமெண்ட்ஸ்லாம் என்னென்ன இருக்கும் டூ கமா ஃபோர் கமா சிக்ஸ் கமா எயிட் கமா டென் இப்போ இந்த செட்டுக்கும் நேச்சுரல் நம்பர்ஸில் இதில் எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இப்போ இந்த செட்டில் உள்ள எலமெண்ட்ஸுக்கும் எஸ்ஸில் உள்ள எலமெண்ட் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டென் எஸ்ஸில் உள்ள எலமெண்ட்டுக்கும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஒரு ஒன் டு ஒன் கரஸ்பாண்டன்ஸ் நம்ம போட முடியும் இப்போது இங்கே அதாவது இந்த செட்டில் உள்ள எலமெண்ட்ஸை வரிசைப்படுத்த முடியும் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் செகண்ட் எலமெண்ட் தேர்ட் எலமெண்ட் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த செட்டு கூட கம்பேர் பண்ணி வரிசைப்படுத்துகிறோம் அதுவும் நம்ம ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் அதாவது அதில் உள்ள எலமெண்ட்ஸ் வந்து குறிப்பிட்ட எண்ணை ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதுக்குள்ளே நம்ம கொண்டு வந்துட முடியும் அதாவது எண்ணுங்கிறது இந்த இடத்துல ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபைவுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இந்த செட்டில் உள்ள எலமெண்ட்ஸை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் இப்போ எண்ணுங்கிறது நம்ம எத்தனை வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் என் ஹண்ட்ரடாக இருக்கலாம் தௌசண்டாக இருக்கலாம் எந்த நம்பர் இருந்தாலும் என்ன நம்மளால் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியுது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த செட்டை நம்ம ஃபைனைட் செட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு இஃப் எ செட் இஸ் நாட் ஃபைனைட் ஒரு செட்டு ஃபைனைட்டாக இல்லைனா தென் இட் இஸ் செட் டு பி இன்ஃபைனைட் அந்த செட்டை நம்ம இன்ஃபைனைட் செட்டுன்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் த செட் எம்டி செட் இஸ் அ ஃபைனைட் செட்டு அண்ட் த செட் செட் ஆஃப் ஆல் ப்ரைம்ஸ் லெஸ் தென் டென் பவர் ஹண்ட்ரட் இஸ் ஃபைனைட் இதை எப்படி நம்ம ஃபைனைட்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா செட் ஆஃப் ஆல் ப்ரைம் நம்பர்ஸை நம்ம வரிசைப்படுத்த முடியும் டூ த்ரீ ஃபைவ் செவன் அப்படின்னு நம்ம வரிசைப்படுத்த முடியும் இப்போ ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் செகண்ட் எலமெண்ட் தேர்ட் எலமெண்ட் அண்ட் ஸோ ஒன் டென் பவர் ஹண்ட்ரடை விட சின்னதாக உள்ள ஒரு ப்ரைம் நம்பர் நம்மளால் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக என்னன்னு ஒரு நம்பர் வந்து நமக்கு செட் ஆஃப் ஆல் நேச்சுரல் நம்பர்ஸில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் இந்த செட்டு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு செட்டு நம்ம ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஸோ ஒன் அப்படின்னு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு ஒரு ஒன் டு ஒன் கரஸ்பாண்டன்ஸ் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இந்த செட்டுக்கும் செட் ஆஃப் ஆல் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் லெஸ் தென் டென் பவர் ஹண்ட்ரட் இந்த செட்டுக்கும் ஒரு ஒன் டு ஒன் கரஸ்பாண்டன்ஸ் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் தட் ஃபார் விச் திஸ் செட் இஸ் அ ஃபைனைட் செட் நெக்ஸ்ட் த செட் ஆஃப் ஆல் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் இஸ் அன் இன்ஃபைனைட் செட் செட் ஆஃப் ஆல் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் நம்ம எப்படி நம்ம போடலாம் அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஸோ ஒன் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் உங்களுக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக என்னென்னு ஒரு நேச்சுரல் நம்பரை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது ஃபைனைட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது இப்போ இங்கே கம்மியான எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது இங்கே அதிகமான எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு
இங்கே இந்த மார்பிங் வந்து செட் ஆஃப் ஆல் என் நேச்சுரல் நம்பர்ஸு அப்படியே நேச்சுரல் நம்பர்ஸுக்கே நம்ம மேப் பண்ணுறோம் இப்போ இங்கே ஒன்றுனா இங்கே ஒன் அப்படியே மேப் ஆகும் உங்களுக்கு இப்போ ஐடென்டிட்டி மேப்பிங் இந்த மேப்பிங்கை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் எனியூமரபிள் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் உங்களுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் இன்ஃபினிட் செட் ஆகும் இருக்கும் அப்போ இதை எனியூமரபிள் செட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதுக்கடுத்து த செட் ஆஃப் ஆல் இன்டீஜர்ஸ் அதையும் நம்ம எனியூமரபிள் செட்னு சொல்லலாம் அதாவது த செட் ஆஃப் ஆல் இன்டீஜர்ஸ் இஸ் அண்ட் எனியூமரபிள் செட் செட் ஆஃப் ஆல் இன்டீஜர்ஸ் நம்ம ரியல் நம்பர்ஸ் சொல்கிறது எப்படி நம்ம நோட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜீரோ ஒன் டூ அண்ட் ஸோ ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ அண்ட் ஸோ ஒன் அதாவது இங்கே செட் ஆஃப் ஆல் இன்டீஜர்ஸ் மட்டும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம்னா இந்த ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஸோ ஒன் அந்த மாதிரி நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம் இப்போ இந்த செட்டுக்கும் இந்த செட் ஆஃப் ஆல் இன்டீஜர்ஸ் இந்த செட்டுக்கும் செட் ஆஃப் ஆல் நேச்சுரல் நம்பர்ஸுக்கும் ஒரு ஒன் டு ஒன் கரஸ்பாண்டன்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னு நம்ம சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் உங்களுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது இங்கே இசட்டில் உள்ள ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டை நம்ம ஜீரோ அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் எலமெண்ட் வந்து ஒன் தேர்ட் எலமெண்ட்டை மைனஸ் ஒன் அதே போல் ஃபோர்த் எலமெண்ட் டூ ஃபிஃப்த் எலமெண்ட் மைனஸ் டூ அப்போ இதில் உள்ள ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் ஜீரோ இப்படி நம்ம மேப் பண்ணலாம் செகண்ட் எலமெண்ட் ஒன்று தேர்ட் எலமெண்ட் வந்து மைனஸ் ஒன் இப்படி நம்ம மேப் பண்ண முடியும் செட் ஆஃப் ஆல் எலமெண்ட்ஸ் இல்லை நேச்சுரல் நம்பர்ஸுக்கு நமக்கு ஒரு ஒன் டு ஒன் கரஸ்பாண்டன்ஸ் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இசட்லேருந்து தேர்ஃபோர் த செட் ஆஃப் ஆல் இன்டீஜர்ஸ் இஸ் அண்ட் எனியூமரபிள் செட் நம்ம கவுண்டபிள் செட் டெஃபினிஷன் பார்க்கலாம் அதாவது த எஸ் செட் எஸ் இஸ் செட் டு பி கவுண்டபிள் இஃப் இட் இஸ் ஐதர் ஃபைனைட் ஆர் எனியூமரபிள் இப்போ தான் நம்ம ஃபைனைட் செட்டுக்கான டெஃபினிஷனும் எனியூமரபிள் செட்டுக்கான டெஃபினிஷனும் பார்த்தோம் இந்த டூ கண்டிஷனில் ஏதாவது ஒரு கண்டிஷனை ஒரு செட்டு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த செட்டை நம்ம கவுண்டபிள் செட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் இஃப் எ செட் இஸ் நாட் கவுண்டபிள் தென் இட் இஸ் செட் டு பி அன்கவுண்டபிள் செட் கவுண்டபிள் செட்டாக இல்லைனா அதை நம்ம அன்கவுண்டபிள் செட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் த எம்டி செட் இஸ் கவுண்டபிள் எம்டி செட்டுங்கிறத நம்ம ஃபைனைட் செட்னு ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இப்போ ஃபைனைட் செட் எல்லாமே கவுண்டபிள் செட்டு அதனால் எம்டி செட் வந்து கவுண்டபிள் செட் நெக்ஸ்ட் த செட் ஆஃப் ஆல் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் இஸ் கவுண்டபிள் செட் ஆஃப் ஆல் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் எடுத்துகிட்டோம்னா அதுவும் என்ன செட்டாக இருக்கும் அதுக்கும் நம்ம செட் ஆஃப் ஆல் நேச்சுரல் நம்பர்ஸுக்கும் நேச்சுரல் நம்பர்ஸுக்கும் அதே நேச்சுரல் நம்பர்ஸுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஒன் டு ஒன் கரஸ்பாண்டன்ஸ் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ ஒன் டு ஒன் கரஸ்பாண்டன்ஸ் இருக்கிறதுனால ஐடென்டிட்டி மேப்பிங் ஒன் டு ஒன் கரஸ்பாண்டன்ஸ் இருக்கிறதுனால இந்த செட்டை நம்ம செட் ஆஃப் ஆல் நேச்சுரல் நம்பர்ஸை நம்ம எனியூமரபிள் செட்டுன்னு சொன்னோம் இப்போ எனியூமரபிள் செட் எல்லாமே என்ன செட்டு நமக்கு கவுண்டபிள் செட்டு இப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா கவுண்டபிள் செட்னா ஒன்றும் இல்லை அந்த செட்டுக்கும் செட்டில் உள்ள எலமெண்ட்டுக்கும் செட் ஆஃப் ஆல் நேச்சுரல் நம்பர்ஸுக்கும் ஒரு ஒன் டு ஒன் கரஸ்பாண்டன்ஸ் அதாவது அந்த செட்டில் உள்ள எலமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் இதை எஸ் நம்ம எடுத்துக்கிறோன்னா இந்த செட்டில் உள்ள எலமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு நம்மளால் வரிசைப்படுத்த முடியும் அப்படி வரிசைப்படுத்த முடிஞ்சதுன்னா அந்த செட்டை கவுண்டபிள் செட்டுன்னு சொல்லலாம் அப்படி முடியலைன்னா அந்த செட்டை நம்ம அன்கவுண்டபிள் செட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஒரு தியரம் பார்க்கலாம் அதாவது எவ்ரி சப்செட் ஆஃப் ஏ கவுண்டபிள் செட் இஸ் கவுண்டபிள் அதாவது ஒரு கவுண்டபிள் செட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதனுடைய சப்செட் அதுவும் என்னவா தான் இருக்கும் நமக்கு கவுண்டபிளாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல சொல்கிறாங்க கவனிங்க இப்போ நமக்கு ஒரு கவுண்டபிள் செட் எடுத்துகிட்டு அதனுடைய சப்செட் தான் நம்ம கவுண்டபிள் செட்னு சொல்ல போகிறோம் அப்போ ஒரு கவுண்டபிள் செட் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் லெட் ஏ பி ஏ கவுண்டபிள் செட் எடுத்துக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் லெட் பி பி ஏ சப்செட் ஆஃப் ஏ பின்னு ஒரு செட் நம்ம எடுக்கிறோம் ஏனுடைய சப்செட்டாக எடுத்துக்கிறோம் தென் இஃப் பி இஸ் ஃபைனைட் பி ஒரு ஃபைனைட் செட்டாக இருந்தால் தென் ஃபைனைட் செட் எல்லாமே கவுண்டபிள் செட்டு தான் தென் நமக்கு வந்து ப்ரூவ் பண்ணவே தேவையில்லை வி ஹவ் நத்திங் டு ப்ரூவ் தேர்ஃபோர் அசூம் தட் ஏ இஸ் அண்ட் இன்ஃபைனைட் கவுண்டபிள் செட் அதாவது நம்ம எடுத்துக்கிற செட்டே இன்ஃபைனைட் கவுண்டபிள் செட்டாக எடுத்துக்கிறோம் ஏவை இன்ஃபைனைட் கவுண்டபிள் செட்டாக எடுத்துகிட்டு பிஏயும் நம்ம என்னென்ன எடுத்துக்கிறோம் இன்ஃபைனைட் சப்செட் ஆஃப் ஏ ஏன்னா பி ஃபைனைட்டாக இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக கவுண்டபிள் ஆகிடும் அப்போ நம்ம அந்த கேஸை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு பிஏ ஒரு இன்ஃபைனைட் சப்செட்டாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஏவுக்கு ஏ அப்போ வந்து ஏவும் ஒரு இன்ஃபைனைட் செட்டாக இருந்தால் தான் பி ஒரு இன்ஃபைனைட் சப்செட்டாக இருக்கும் இப்போ அந்த மாதிரி நம்ம செட்டை சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ சூஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம ஏ சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் லெட் ஏ
இப்போ ஏ டென் இப்போ ஏ டென்னு ஒரு எலமெண்ட் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணி விச் இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் இண்டெக்ஸ் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி உள்ள இண்டெக்ஸ் எதுவுமே ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ அண்ட் ஸோ ஒன் ஏ நைன் வரைக்கும் எதுவுமே நான் பியிலே இல்லை ஏ டென் தான் ஸ்மாலஸ்ட் இண்டெக்ஸ் பிளாங்ஸ் டு பி பிளாங்ஸ் டு பி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோன்னா அதை தான் நம்ம ஏ என் ஒன் அப்படின்னு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் பியில் உள்ள ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் தான் ஏ டென் அப்படின்னு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் தென் இந்த ஏ டென்னை ஏலேருந்து நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எப்படி நமக்கு செட்டு கிடைக்கும் ஏ மைனஸ் ஏ என் ஒன் இந்த எலமெண்ட்டை நம்ம ஏலேருந்து எடுத்துகிட்டு செட்டு ஃபார்ம் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த செட்டு எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு ஏ ஒன் ஏ டூ அண்ட் ஸோ ஒன் ஏ நயன் ஏ டென்னு தான் நமக்கு ஏ என் ஒன் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஏ லெவன் ஏ டுவெல் அண்ட் ஸோ ஒன் இப்படி நமக்கு ஏல உள்ள எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இப்போ இதில் பியில் உள்ள செகண்ட் எலமெண்ட் இருக்கு இல்லையா ஏ என் என் டூ இப்போ அந்த எலமெண்ட் வந்து இதில் உள்ள ஏதோ ஒரு இண்டெக்ஸ் தானே அதான் ஏ ஃபிஃப்டீன் ஒருவேளை ஏ ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா A15, ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு நம்ம இதை சூஸ் பண்ணுறோம் ஏ என் டூ அதுதான் விச் இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் இன் இண்டெக்ஸ் பிளாங்ஸ் டு பி ஆஸ் வெல் எஸ் ஏ டில் த ஏ என் ஒன் இப்போ அந்த எலமெண்ட் ஏ ஃபிஃப்டீனை இதுலேருந்து நெக்லெக்ட் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு செட்டு நம்ம ஃபார்ம் பண்ண முடியும் இப்போ ஏ டில் த ஏ என் ஒன் கமா ஏ என் டூ இப்படி நம்ம ஒரு செட்டு ஃபார்ம் பண்ணுறோம்னா இது எப்படி இருக்கும் ஏ ஒன் ஏ டூ அண்ட் ஸோ ஒன் ஏ நயன் ஏ லெவன் அண்ட் ஸோ ஒன் ஏ ஃபோர்டீன் ஏ சிக்ஸ் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் ஸோ ஒன் ஏன்னா ஏ டென்னும் ஏ ஃபிஃப்டீனும் நமக்கு பியில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு டூ எலமெண்ட்ஸ் ஆகிடுச்சு தென் நெக்ஸ்ட் அடுத்து ஸ்மாலஸ்ட் இண்டெக்ஸ் ஒரு வேலை ஏ டுவெண்ட்டியாக கூட இருக்கலாம் அது ஏ என் த்ரீ அப்படின்னு நம்ம அதை நோட் பண்ணலாம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டுவெண்ட்டி இன் ஏ அப்படின்னு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த எலமெண்ட் ஏ என் த்ரீ வந்து எதுலேயும் இருக்கும் ஏலையும் இருக்கும் பிலையும் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஸ்மாலஸ்ட் இண்டெக்ஸ் பிளாங்ஸ் டு ஏ ஆஸ் வெல் எஸ் பி அப்போ பியில் உள்ள எல்லா எலமெண்ட்டையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஏலேருந்து எடுக்கிறதுனால இப்படி வரிசைப்படுத்த முடியும் ஏ என் ஒன் ஏ என் டூ ஏ என் த்ரீ அண்ட் ஸோ ஒன் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கே டு ஏ என் கே அப்படின்ற ஒரு சீக்வன்ஸ் நம்மளால் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் விச் இஸ் அ ஒன் டு ஒன் கரஸ்பாண்டன்ஸ் பிட்வீன் எஸ் செட் ஆஃப் ஆல் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் என் ஆன் டு பி தேர்ஃபோர் பி இஸ் அ கவுண்டபுள் செட் இதுதான் இங்கே நம்ம தேடியாக நோட் பண்ணியிருக்கோம் கவனிங்க லெட் என் ஒன் பி த ஸ்மாலஸ்ட் இண்டெக்ஸ் ஃபார் விச் ஏ என் ஒன் பிலாங்ஸ் டு பி நெக்ஸ்ட் Now, consider the set A till the A n1. என் ஒன் இப்போ இந்த செட்டு கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதில் லெட் என் டூ பி த ஸ்மாலஸ்ட் இண்டெக்ஸ் ஃபார் விச் ஏ என் டூ பிளாங்ஸ் டு பி ஆஸ் வெல் எஸ் டூ ஏ டில் த ஏ என் ஒன் நெக்ஸ்ட் நவ் கன்சிடர் த செட் நெக்ஸ்ட் நம்ம இன்னொரு செட்டு கன்சிடர் பண்ணுறோம் அந்த செட்டு என்ன ஏ டில் த ஏ என் ஒன் கமா ஏ என் டூ இந்த டூ இண்டெக்ஸையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஏன் ஒரு செட்டு இந்த செட்டு ஃபார்ம் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த செட்டில் லெட் என் த்ரீ பி த ஸ்மாலஸ்ட் இண்டெக்ஸ் ஃபார் விச் ஏ என் த்ரீ பிளாங்ஸ் டு பி ஆஸ் வெல் எஸ் டூ ஏ டில் த ஏ என் ஒன் கமா ஏ என் டூ நெக்ஸ்ட் ப்ரொசீடிங் இன் திஸ் மேனர் வி ஃபைன் தட் பி ஈக்குவல் டு ஏ என் ஒன் ஏ என் டூ கமா ஏ என் த்ரீ அண்ட் ஸோ ஒன் தேர் ஃபோர் கே டு ஏ என் கே இஸ் அ ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் என் ஆன் டு பி அண்ட் கான்சிக்வென்ட்லி பி இஸ் அ கவுண்டபுள் செட் அதாவது சப்செட் ஆஃப் யர் கவுண்டபுள் செட் இஸ் கவுண்டபுள் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு தீரம் பார்க்கலாம் எவ்ரி சூப்பர் செட் ஆஃப் அண்ட் அன்கவுண்டபுள் செட் இஸ் அன்கவுண்டபுள் நல்லா கவனிக்கணும் இங்கே சூப்பர் செட் சொல்கிறாங்க ஒரு அன்கவுண்டபுள் செட்டினுடைய சூப்பர் செட் அதை கண்டெய்ன் பண்ணியிருக்கக்கூடிய இன்னொரு சூப்பர் செட்டும் என்னமாக இருக்குமா அன்கவுண்டபுளாக இருக்கும் அதாவது லெட் ஏ ப்ரூஃப் பார்ப்பா பார்க்கலாம் லெட் ஏ பி அண்ட் அன்கவுண்டபுள் செட் அண்ட் லெட் பி கண்டெய்ன்ஸ் ஏ அதாவது ஏவை கண்டெய்ன் பண்ணியிருக்கக்கூடிய செட் தான் சூப்பர் செட்டு அப்போ அதை நம்ம பின்னு எடுத்துக்கிறோம் பி கண்டெய்ன்ஸ் ஏ இப்போ இங்கே ஏ வந்து அன்கவுண்டபுள் பி வந்து ஏவை கண்டெய்ன் பண்ணியிருக்கு தென் பியையும் நம்ம என்னென்னு சொல்லணும் அன்கவுண்டபுள்னு சொல்லணும் ஒரு வேளை பி வந்து கவுண்டபுளாக இருந்தால் என்னாகும் இஃப் பி இஸ் அ கவுண்டபுள் செட் Then, the set A must also be countable. ஏன் அப்படின்னா பியினுடைய சப்செட்டு தான் ஏ இப்போ சப்செட் ஆஃப் ஏ கவுண்டபுள் செட் இஸ் கவுண்டபுள்னு இப்போ தான் ஒரு தேரம் பார்த்தோம் அப்போ பி கவுண்டபுளாக இருந்தால் ஏவும் என்னவாக தான் இருக்கணும் நமக்கு கவுண்டபுளாக தான் இருக்கணும் ஆனால் இங்கே ஏ என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க சின்ஸ் ஏ இஸ் கிவன் டு பி அன்கவுண்டபுள் செட்டு தேர் ஃபோர் இட் ஃபாலோஸ் பி ம